தமிழகத்தில் திராவிடம் மற்றும் தமிழ் தேசியம் என்ற பெயரால் இந்துக்கள் குறிவைக்கப்படுவதாக புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி விமர்சித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் வெள்ளும் சொல் நிகழ்ச்சியில் அவர் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியை பார்க்கலாம் எல்லாரும் மத்தியிலும் மத ஆலயங்களில் இந்த பிரச்சாரம் மோடிக்கு எதிராக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இது இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா சமுதாய மக்கள் எல்லா சர்ச்சஸ்களிலையும் எல்லா மத இதுலையும் நடந்திருக்குது இதே மாதிரி நான் கேட்குறேன் எல்லா இனிமேல் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அதே போல வந்து முருகன் பழனி முருகன் கோயில் திருச்செந்தூர் எல்லா தமிழ்நாட்டிற்குடைய அனைத்து சிறு ஆலயங்களிலையும் எல்லா பூசாரிகளும் இனிமேல் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யலாமா இல்லை அப்படியான ஒரு பிரச்சாரம் நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பகிரங்கமா டாக்டர் தமிழ்நாட்டில் அதான் சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் மதம் அதாவது மத ஆலயங்கள் மனசுக்கு வந்து மன நிம்மதி தேடக்கூடிய இடங்களில் அரசியல் பேசப்பட்டிருக்கு அதே போல தமிழ் தமிழருடைய உரிமை பேசுவதற்கு பதிலாக வந்து தமிழ் தேசிய வெறி ஊட்டப்பட்டிருக்கு இவங்க அத்தனை பேருமே மோடி மட்டுமே டார்கெட் பண்ணிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு வந்து இந்த மத பிரச்சாரங்கள் தாங்க வந்து இதை தாங்க வந்து அரசியல் கட்சிகள் பயன்படுத்திட்டாங்க தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிர்கட்சிகளுக்கு கிடைச்ச வரப்பிரசாதமே வந்து ரெண்டு மூணு மதங்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி கொடுத்தாங்க திராவிட ஊரி இருக்கிற ஒரு மண்ல திராவிடம் கிடையாது மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது இங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த தேர்தலை பொறுத்தளவு மதமும் தமிழ் தேசிய விசம பிரச்சாரம் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து மோடிக்கு எதிராக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளும் கிளைம் பண்ற ஒரே விஷயம் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியால வாக்குகள் பெற முடியாமல் தமிழகத்திலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டதற்கான முக்கியமான காரணம் இது திராவிடமன் பெரியார்மன் என்கிற ஒரே காரணத்தினாலதான் இங்கு அவர்களால வாக்குகள் வாங்கி வெற்றி பெற முடியல அப்படிங்கறது அவர்களுடைய கிளைம் எந்த திராவிடம் எந்த திராவிடத்தை பாத்தீங்க இல்ல அதன் காரணமாகத்தான் இங்க பாஜக திராவிட வந்து ஒரு மதத்தை தூக்கி பிடிச்சு இன்னொரு மதத்தை நிந்தனை பண்ண சொல்லுதா இந்துக்களை வந்து குறிவிச்சுதான் திராவிடம் வந்து பேச சொல்லிருக்குதா இந்து 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 மக்களையும் இந்து இந்துவையும் தனிமைப்படுத்துங்கள் என்று பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய எண்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட இந்து மக்கள் தான் டார்கெட்னு வந்து திராவிடம் சொல்லியிருக்குதா இல்ல அப்ப நீங்க சொல்றீங்களா திராவிடம் ஒரு மதத்திற்கு சார்பாகவும் இன்னொரு மதத்திற்கு எதிராக செயல்படுகிறதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க திராவிடத்தின் பெயராலும் இங்க இருக்க தமிழகத்தில் இருக்கிற தமிழ் தேசியம் பேசியவர்களும் இந்து இந்துக்களை டார்கெட் பண்ணிட்டாங்க மற்ற மதங்களை விட்டுட்டாங்க மற்ற மதங்களை விட்டாங்க கிருஷ்ணசாமியின் பேட்டை தொடர்பான தகவல்களோடு இணையாசிரியர் கண்ணன் தொலைபேசி வாயிலாக இணைகிறார் அவரோடு பேசலாம் திரு கண்ணன் இப்போ இந்த கேள்விக்கு நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தொலைபேசி இணைப்பில் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் தலைவர் திரு சுபவீர பாண்டியன் இருக்கிறார் நீங்க அவர்கிட்ட தொடரலாம் வணக்கம் திரு சுபவீர பாண்டியன் வணக்கம் வணக்கம் அதாவது நேற்று வந்து நேற்று தமிழக அரசியல் தளத்துல கிருஷ்ணசாமி ஒரு பேசு பொருளாகவே இருந்தார் காலையில் நடந்த செய்தியாளர் செய்தியாளர் சந்திப்புல வந்து அவர் செய்தியாளரை ஒருமையில் பேசியது அது மட்டும் அல்லாமல் ஜாதி என்ன என்று கேட்டது தமிழகம் முழுவதும் பெரிய அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்பட்டது ஏற்படுத்தியது அது அது தொடர்பாக பல்வேறு கண்டனங்களும் கூட முன்வைக்கப்பட்டது பல்வேறு கட்சிகள் சார்பாக அவர் இவ்வாறு ஜாதியை பற்றி பேசுவது அதுவும் ஒரு பெரிய தலைவர் இப்படி பேசுவது நியாயமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தது இந்த நிலையில அதாவது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் திராவிடம் தமிழ் தேசியம் என்ற பெயரில் இந்துக்கள் குறிவைத்து தாக்கப்படுகிறார்கள் என்கிற ஒரு கருத்தை அவர் வந்து சொல்றார் அது மட்டும் இல்லாம அதாவது இந்துக்கள் மீதான எதிர் பிரச்சாரமே மோடியோடைய தமிழகத்தின் தோல்விக்கு அதாவது தமிழகத்தில் பாஜக தோல்விக்கு இது ஒரு காரணம் தமிழகத்துக்கு என்னெல்லாம் வளர்ச்சி திட்டமோ அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் தமிழகத்துக்கு எதிரான திட்டங்கள் என்கிற ஒரு 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 மாயை தமிழகத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால்தான் இந்த தோல்வி அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை அவர் பதிவு செய்தார் குறிப்பாக திராவிடம் தமிழ் தேசியம் பெயரில் இங்கு இந்துக்களுக்கு எதிராக கருத்து புரி அதாவது புரிவைக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த விஷயத்தை நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க புதிய தமிழகத்தினுடைய தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கு திராவிடம் என்றால் பிடிக்காமல் போவதில் இயல்பாக ஒரு நியாயம் இருக்கிறது காரணம் அவர் செய்தியாளர்கள் கூட்டத்திலேயே உங்கள் ஜாதி என்ன என்று கேட்கிறார் அது கூட நான் உங்கள் என்பது நான் மதிப்போடு சொல்கிறேன் என்பதை அவர் உன்னோட ஜாதி என்ன என்று தான் கேட்டார் எனவே ஜாதி பார்க்கிறவர்களுக்கு ஜாதி பெருமை பேசுகிறவர்களுக்கு திராவிடத்தை பிடிக்காது தான் திராவிட இயக்கம் சாதிக்கு எதிரான இயக்கம் சாதி முடிப்பிலிருந்து சமூக நீதிக்காக எழுந்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் எனவே 
இன்றைக்கு பார்ப்பனர்களின் பின்னால் போய்க் கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சியை தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு ஆடிக்கொண்டிருக்கிற டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கு திராவிட இயக்கத்தை பிடிக்காமல் போனதில் எந்த வியப்பும் இல்லை என்னுடைய வேண்டுகோள் என்ன என்றா என்ன என்றால் தொடர்ந்து அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு தொடர்ந்து பயணம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என் விருப்பம் அப்போதுதான் அவர் தமிழகத்திலிருந்து முற்றிலுமாக துடைத்து எறியப்படுவார் அவர் சொல்லுகிற செய்தி திராவிட இயக்கம் இந்துக்களை பழிவாங்கி விட்டது என்று சொல்லுகிறார் எந்த திராவிட இயக்கம் இந்துக்களுக்கு எதிராக இருந்தது அப்படி இந்துக்களுக்கு எதிராக திராவிட இயக்கம் இருக்குமானால் இன்றைக்கு இரண்டு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் பேர் திமுக கழகத்திற்கும் இருபத்தி மூன்று லட்சம் பேர் திமுக கழகத்திற்கும் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் அதிமுகவுக்கும் வாக்களித்திருக்கிறார்களே அவர்களெல்லாம் பார்சிக்களும் யூதர்களுமா இந்துக்களே இல்லையா இந்துக்களுக்கு நன்மை செய்த இயக்கமே திராவிட இயக்கம் தான் திமுக கழக ஆட்சியிலே தான் இந்துக்கள் பல்வேறு நன்மைகளை பெற்றார்கள் சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் இடஒதுக்கீட்டால் நன்மை பெற்றவர்கள் யார் உள் இடஒதுக்கீடு அருந்ததீர்களுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டில் நன்மை பெற்றவர்கள் யார் கோயிலுக்குள் நுழையாதே என்று சொன்னவர்கள் இந்துக்களுக்கு ஆதரவானவர்கள் அவர்களின் கைகளை பற்றி கோயிலுக்குள் அழைத்துச் சென்றவர்கள் இந்துக்களுக்கு எதிரானவர்களாம் எல்லா திட்டங்களும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அனைத்து திட்டங்களும் இந்துக்களுக்கு பயனளித்த திட்டங்கள் தானே மத வழிபாட்டு தலங்கள்ல மோடிக்கு எதிரான கருத்துரை பரப்பப்பட்டது தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது இது வந்து எந்த வகையில நியாயம் குறிப்பாக மசூதிகளிலும் தேவாலயங்களிலும் மோடிக்கு எதிராக மிக மோசமான மோடி ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்தால் மசூதிகள் தேவாலயங்கள் இடிக்கப்படும் என்றெல்லாம் கூட செய்திகள் பரப்பப்பட்டது இது சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக வந்த ஒரு செய்தி இது பொய்யல்ல என்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் வந்து முன்வைக்கிறார் இதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன இது பொய்யில்லை என்று சொல்லுகிற டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் நேற்றைக்கு கூட இஸ்லாமியர் ஒருவரை ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொல்ல வைத்திருக்கிறார்களே வடநாட்டில் அது மத சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது இல்லையா மாற்றிறைச்சி வைத்திருக்கிறார் என்கிற சந்தேகத்தில் மரத்தில் கட்டி வைத்து அடித்திருக்கிறார்களே போன ஆட்சியில் ஒரு முதியவரை மாட்டிறைச்சி வைத்திருந்தார் என்று அது அடிப்படையில் மாட்டிறைச்சியே இல்லை என்று பின்னால் அது மெய்ப்பிக்கப்பட்டது அவரை அடித்திருக்கிறார்களே இந்த கேள்வி திரு கிருஷ்ணசாமியிடம் முன்வைக்கப்பட்டது அதற்கு அவர் சொல்கிற பதில் நூற்றி இருபது கோடிக்கு மேலான மக்கள் வாழ்கிற இந்த நாட்டில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் முழுவதுமாக ஒரு சாரார் செய்கிற விஷயமாக பார்க்க முடியுமா ஏதோ அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நடக்கிற விஷயம் அல்லவா என்கிற ஒரு எதிர்கல்வி அவர் கேட்கிறார் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நடக்கிற அநியாயங்களை அக்கிரமங்களை பற்றி பேசாமல் விட்டு விடலாமா அப்படி சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகளை பிஜேபி அரசு மேற்கொண்ட போது அந்த சிறுபான்மையினர் தாங்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிற உரிமை உடையவர்கள் தானே வழிபாட்டு தளத்தில் அவர்கள் முடிவெடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்து மத சாமியார்கள் பிஜேபிக்கு வாக்குகளை கேட்டு தமிழ்நாட்டில் செல்லவில்லையா அப்படியானால் இவர்களுக்கு ஒரு சட்டம் அவர்களுக்கு ஒரு சட்டமா சீக்கியர்கள் தங்களினுடைய வழிபாட்டு தளத்தில் பல அரசியல் முடிவுகளை எடுத்ததில்லையா அந்த சீக்கிய வழிபாட்டு தளத்தையே தங்களினுடைய இருப்பிடமாக கூட கொண்டு வைத்திருந்தது இல்லையா எனவே பல்வேறு செய்திகள் இருக்கின்றன இங்கே ஆன்மீகமும் அரசியலும் கலந்தே கிடக்கின்றன நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினருக்கு எதிராக இயங்குகிற போது அந்த மதத்தினர் அவர்கள் ஒரு ஒன்று கூடுகிற இடத்தில் தங்களின் அரசியல் முடிவுகளை எடுப்பது என்பது இயற்கைதானே இங்கே நடக்கவில்லையா என்று நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் அப்படியானால் ஆன்மீகமும் இதுவும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொள்ள கூடாது என்று சொன்னால் எப்படி இந்து மத சாமியார்கள் உங்களுக்கு பிஜேபிக்கு வாக்கு கேட்கலாம் எப்படி மருவத்தூர் மேல் மருவத்தூர் சாமியார்ல இருந்து பல்வேறு இந்து மத சாமியார்கள் மிக வெளிப்படையாக இந்து மதத்திற்காக பிஜேபிக்கு வாக்களியுங்கள் என்று கேட்டபோது ஏன் அவர்கள் கேட்கக்கூடாது ஆனால் என்ன நடந்தது என்றால் எந்த சாமியார் கேட்டுக்கொண்ட போதும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இயல்பாகவே பெரும்பான்மையினர் மத நம்பிக்கை உடையவர்களாக அதுவும் இந்துக்களாகவே இருந்த போதும் இவர்களின் பேச்சுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை தங்களின் மத நம்பிக்கை வேறு அரசியலில் தாங்கள் தீர்மானிப்பது வேறு என்பதை மிக தெளிவாக தமிழ் மக்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு குற்றச்சாட்ட முன்வைக்கிறார் அதாவது இந்துக்கள் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள் தமிழ் தேசிய பேசுவர்களாலும் திராவிட இயக்கத்தினராலும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இன்னொரு காரணத்தை சொல்றார் என்னன்னா நீங்கள் இஸ்லாமிய மதத்தையோ அல்லது கிறிஸ்தவ மதத்தையோ சாடுவதில்லை அவர்களை பற்றி எதுவும் பேசுவதில்லை அது ஒரு அச்சம் காரணம் நீங்கள் குறிவைப்பது முழுக்க முழுக்க இந்துக்களை மட்டும் இந்து மதத்தை மட்டும் என்கிற ஒரு கருத்தையும் பதிவு செய்கிறார் இது அடிப்படை இல்லாத திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிற ஒரு குற்றச்சாட்டு கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் அல்லாவை தவிர என்று அதற்கு பொருடா 
எந்த ஒரு கடவுளை தவிர நாங்கள் மற்ற கடவுள் இல்லை என்று சொன்னோம் கடவுள் இல்லை என்று சொல்வது எல்லா கடவுள்களையும் சேர்த்துத்தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒன்றை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இந்து மதத்தின் மீது கூடுதலாக விமர்சனம் வருவதற்கு என்ன காரணம் எந்த இஸ்லாமியனும் எந்த கிறிஸ்தவனும் எந்த பார்சியும் எந்த யூதனும் என்னை பார்த்து சூத்திரன் என்று சொல்லவில்லையே என்னை சூத்திரன் என்றும் பஞ்சமன் என்றும் சண்டாளன் என்றும் சொல்லுவது இந்துக்களினுடைய வேதம் தானே ரிக்வேதத்தினுடைய பத்தாவது அத்தியாயம் புருஷ சூக்கம் தானே இந்த வருண பேதத்தை முன்வைக்கிறது அடிப்படை வேதமே அப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் எந்த மதம் என்னை இழிவுபடுத்துகிறதோ அந்த மதத்தை சாகும் வரை எதிர்க்கிற ஒரு உரிமை எனக்கு இருக்கிறதா இல்லையா அது அந்த மதத்தில் இருக்கிற கோட்பாட்டை எதிர்ப்பதை தவிர இந்து மக்களை எதிர்ப்பதில்லை இந்து மக்கள் உடைப்பாடிகள் இந்து மக்கள் சகோதரர்கள் அவர்கள் ஒரு மத நம்பிக்கையில் இருப்பதற்கான உரிமை அவர்களுக்கு உண்டு நாங்கள் மத கோட்பாடுகளை விமர்சனம் செய்கிறோம் எந்த மதத்தில் இருக்கிற மக்களையும் நாங்கள் விமர்சனம் செய்யவில்லை சுபவீர பாண்டியன் இணைப்புல வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்த மைக்கு ரொம்ப நன்றி காயத்ரி அதாவது அந்த திரு கிருஷ்ணசாமி நேற்று பேசிய அந்த செய்தி தொகுப்பை ஏற்கனவே இந்த போனோவுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒளிபரப்பணும் மீண்டும் அதை ஒரு முறை அந்த அந்த தொகுப்பை பார்த்துட்டு மற்றொருவர்கிட்ட போனோவில் போகலாம் எல்லார் மத்தியிலும் மத ஆலயங்களில் இந்த பிரச்சாரம் மோடிக்கு எதிராக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இது இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா சமுதாய மக்கள் எல்லா சர்ச்சஸ்களையும் எல்லா மத இதுலையும் நடந்திருக்கு இதே மாதிரி நான் கேட்குறேன் எல்லா இனிமேல் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அதே போல வந்து முருகன் கோயில் பழனி முருகன் கோயில் திருச்செந்தூர் எல்லா தமிழ்நாட்டிற்குடைய அனைத்து சிறு ஆலயங்களிலையும் எல்லா பூசாரிகளும் இனிமேல் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யலாமா இல்ல அப்படியான ஒரு பிரச்சாரம் நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பகிரங்கமா டாக்டர் தமிழ்நாட்டில் அதான் சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் மதம் அதாவது மத ஆலயங்கள் மனசுக்கு வந்து மன நிம்மதி தேடக்கூடிய இடங்கள்ல அரசியல் பேசப்பட்டிருக்கு அதே போல தமிழ் தமிழருடைய உரிமை பேசுவதற்கு பதிலாக வந்து தமிழ் தேசிய வெறி ஊட்டப்பட்டிருக்கு இவங்க அத்தனை பேருமே மோடி மட்டுமே டார்கெட் பண்ணிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு வந்து இந்த மத பிரச்சாரங்கள் தாங்க வந்து இதை தாங்க வந்து அரசியல் கட்சிகள் பயன்படுத்திட்டாங்க தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிர்கட்சிகளுக்கு கிடைச்ச வரப்பிரசாதமே வந்து ரெண்டு மூணு மதங்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி கொடுத்தாங்க திராவிட ஊரி இருக்கிற ஒரு மண்ல திராவிடமாவது திராவிடம் கிடையாது மண்ணாங்க கிடையாது இங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த தேர்தலை பொறுத்தளவு மதமும் தமிழ் தேசிய விசம பிரச்சாரம் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து மோடிக்கு எதிராக கட்டமைக்கப்பட்ட வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளும் கிளைம் பண்ற ஒரே விஷயம் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியால வாக்குகள் பெற முடியாமல் தமிழகத்திலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டதற்கான முக்கியமான காரணம் இது திராவிட மண் பெரியார் மண் என்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் இங்கு அவர்களால வாக்குகள் வாங்கி வெற்றி பெற முடியல அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய கிளை எங்க திராவிடம் எங்க திராவிடத்தை பாத்தீங்க பெயராலும் இங்க இருக்க தமிழகத்தில் இருக்கிற தமிழ் தேசியம் பேசியவர்களும் இந்து இந்துக்களை டார்கெட் பண்ணிட்டாங்க மற்ற மதங்களை விட்டுட்டாங்க மற்ற மதங்கள் விட்டாங்க தமிழகத்தில் இந்துக்கள் குறி வைக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றனர் என்று நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் கிருஷ்ணசாமி குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தார் அதுகுறித்து தொலைபேசி இணைப்புகள் வாயிலாக பல பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களின் கருத்துக்களை நாம் கேட்டு வருகிறோம் திரு கண்ணன் நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்க தற்போது பத்திரிகையாளர் ஆழிஸ் செந்தில்நாதன் நம்மோடு தொலைபேசி இணைப்பில் இருக்கிறார் நீங்கள் அவரிடம் தொடரலாம் வணக்கம் திரு செந்தில்நாதன் வணக்கம் அதாவது புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி நேற்று வந்து தமிழகத்தின் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறாரு 
அவர் சொன்ன கருத்துகள் வந்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்குது அதாவது செய்தியாளர்கள் சந்திப்புல வந்து ஒரு செய்தியாளரை ஒருமையில் பேசியது அது மட்டுமல்லாமல் அந்த செய்தியாளரை ஜாதி என்ன என்று கேட்டு பேசியது வந்து ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு முன்பாக நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி சார்பில் வெள்ளும் சொல் நிகழ்ச்சிக்காக அவரை ஒரு நேர்காணல் செய்தோம் அந்த நேர்காணலை பொறுத்த மட்டில் அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாரு திராவிடம் பேரிலும் தமிழ் தேசிய பேரிலும் இந்துக்கள் குறி வைத்து தாக்கப்படுகிறார்கள் என்கிற ஒரு கருத்தை சொல்றாரு தமிழகத்திற்கு தேவையான திட்டங்கள் தமிழகத்துக்கு தேவையற்ற திட்டங்களாக கட்டமைக்கப்படுகிறது என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் அவர் முன்வைக்கிறார் இந்த கருத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க முதல்ல வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களிலேயே மதம் சார்ந்த சிறுபான்மையினர் மிக குறைவாக இருக்கிற இந்துக்களுடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கிற மாநிலங்களில் தமிழ்நாடும் ஒன்று தமிழ்நாடு இந்து மெஜாரிட்டியரியும் சேர்த்து இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் ஒரு திராவிட கட்சியாக இருந்தாலும் தமிழ் தேசிய கட்சியாக இருந்தாலும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாக இருந்தாலும் அதிலும் பெரும்பான்மை இந்துக்கள் தான் இருப்பார்கள் அவங்க அத்தனை பேரும் நாத்திகளாக இருக்க போறது இல்லை தலைவர்கள் ஒரு சிலர் வேணா நாத்திகளா இருக்கலாம் மற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் வழக்கமாக கோயிலுக்கு போகக்கூடிய பக்தி உள்ள இந்துக்கள் தான் இருப்பார்கள் இப்படி இந்துக்களின் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய திமுக அதிமுக அல்லது வந்து தமிழ் தேசிய கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எந்த கட்சி வேணா எடுத்துங்க இவங்க எல்லாவற்றிலும் இந்துக்கள் தான் பெரும்பான்மையா இருக்காங்க இந்த இந்துக்களினுடைய அதாவது இந்துக்களாக மதமா மதம் என்ற அடிப்படையில இந்துக்களாகவும் இனம் என்ற அடிப்படையில தமிழர்களாகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்காக தான் இங்க எல்லா கட்சிகளும் நடைபெற்று வருகிறது எந்த இந்துக்களுக்கு எதிராக வந்து இந்த கட்சிகள் பேசிவிட்டன என்று டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சொல்றாருன்னு எனக்கு புரியல தமிழ்நாட்டில் வந்து கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளும் அதாவது பாஜகவினர் மதவாத மதவாத மதவாதத்தோடு செயல்படுகிறார்கள் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒருத்தர் மதவாதத்தை மதவாதத்தோடு செயல்பட்டால் அதை மதவாதி தான் சொல்ல முடியும் ஜாதிவாதத்தோடு செயல்பட்டால் ஜாதிவாதி தான் சொல்ல முடியும் இல்ல நீங்க தான் வந்து ஒரு சில குறிப்பாக தமிழகத்தில் இரண்டு மதங்களுக்கு சார்பு நிலையில இருக்கிறீங்க உங்களுடைய இலக்கு இந்து இந்து மதத்தை குறிவைத்து பேசுறது தான் அப்படின்றது அவர் நிச்சயமா கிடையாது நிச்சயமா கிடையாது ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சணும் இந்து மதவாதம் அல்லது இந்து மதத்தினுடைய கோட்பாடுகள் என்று சொல்லி வரணாசிரமத்தையும் ஜாதியத்தையும் முன்வைத்தால் அதை கட்டாயம் கேள்வி கேட்போம் ஆனா ஒருவர் முருகனை கும்பிடுறாரு சிவனை கும்பிடுறாரு திருமாலை கும்பிடுறாரு சக்தியை கும்பிடுறாருன்னா அதை யாரும் கேள்வி கேட்க போறது இல்லை மதத்தின் பெயரால் எந்த எந்த ஒரு அநியாயம் நடந்தாலும் மதத்தின் பெயரால் வந்து தமிழர்கள் வந்து ஒரு சித்தர்கள் பஞ்சபர்கள் என்று ஒழுக்கப்படும் போது அதுக்கு எதிராக கேள்வி கேட்கறது நம்முடைய மரபு சித்தர் காலத்துல இருந்து இருக்கிற மரபு இன்னைக்கு இன்னைக்கு திமுக கட்டுப்பிடிச்ச மரபுலாம் ஒன்னும் கிடையாது இது வந்து வல்லலாறு சொல்லியிருக்கிறாரு வைகுந்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு சித்தர் காலத்துல இருந்து ஆயிரம் வருஷமா நம்ம காண்ட மரபு ரெண்டாயிரம் வருஷமா நம்ம காண்ட மரபு இருக்கிறது வடநாட்டினுடைய ஆதிக்கத்தை இருக்கக்கூடிய மரபு தான் இங்க இருக்கிற ஒழிய மற்றபடி வந்து நாம் ரெண்டாயிரம் வருஷமா நம்ம வந்து சிவனையும் முருகனையும் திருமாலையும் வருடனையும் தானே கூப்பிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு அதுக்கு எதிராக யாரு போயிருக்கிறாங்க பகுத்தறிவு பிரச்சாரத்துக்கு வேற அது ஒரு ஒரு தரப்பினர் மட்டும் சொல்வது அது வேற விஷயம் பெரும்பான்மையான கட்சிகள் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமான கட்சிகள் தான் இதை வந்து அதாவது பாஜகவை கேள்வி கேட்டா அது இந்து மதத்தை எதிரான கேள்வி வந்து திட்டமிட்டு பாஜக வாரங்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வராங்க அந்த அணியில புதுசா சேர்ந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியும் அதே வாதத்தை முன் வைக்கிறாரு வேற ஒன்றும் கிடையாது அது வேற எந்த ஒரு புதுசும் கிடையாது பத்திரிகையாளரை சாதி சொல்லி சாதி என்னன்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அரசியல் ரீதியாக அதாவது பாஜக அரசால் தமிழகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பல நல்ல திட்டங்களை இது தமிழகத்துக்கு தேவையில்லாத திட்டங்கள் என்று தமிழ் தேசிய பேசுபவர்களும் திராவிடம் பேசுபவர்களும் கூறி அந்த திட்டங்களை தமிழகத்துக்கு வரவிடாமல் செய்கிறார்கள் இவர்கள் தமிழகத்தின் குற்றச்சாட்டு மோடி அரசு டிஜிட்டல் இந்தியா ஒரு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க இதையெல்லாம் இங்க யாராவது எடுத்திருக்காங்களா மோடி அரசு இந்தியா அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு சொல்லி கொண்டு வந்த திட்டங்கள்ல எந்த திட்டங்கள் எடுத்திருக்கிறாங்கன்னா ஸ்டெர்லைட்டோ அல்லது கூடங்குடமோ அல்லது வேற சில திட்டங்கள்ல வந்து எட்டு வலைச்சாலியோ சுற்றுச்சூழலுக்கும் மக்களுக்கும் எதிராக இருக்கும் போது மட்டும்தான் எடுத்து கேள்வி கேட்கிறோம் ஐபோ கார்பர் உட்பட எல்லாமே நீங்க நாட்டினுடைய இயற்கை வளங்களை கொள்ளடிக்கிற திட்டங்களும் கொண்டு வருவீங்க ஆனா உண்மையிலே வந்து அங்க சொல்ல டிஜிட்டல் இந்தியா அல்லது ஸ்மார்ட் சிட்டி இப்ப ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் தமிழ்நாட்டை எந்த நிறைவேற்றப்பட்டு என்ன பெரிய வளர்ச்சி வந்திருக்காங்க யார் இருக்காங்க எய்ம்ஸ் கொண்டு வந்தவங்க யார் இருக்காங்க உண்மையான விஷயம் என்னன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஏற்கனவே வளர்ந்த மாநிலமாக இருக்கிற தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் வேண்டும்
வளர்ச்சி திட்டங்கள்ல எது வளர்ச்சின்ற கேள்விக்கு வந்து இன்னைக்கு வரணும் அந்த அரசாங்கத்தால பதில் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்ப எப்படி இருக்கு அப்ப நீங்க வந்து அழிவு திட்டங்களை தான் கொண்டு வருவீங்க நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வர மாட்டீங்கன்னா நாங்க எதிர்ப்பு தானே ஆகணும் இது எப்படி தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதிரானதான் வந்து போய் முடியும் எல்லாத்துக்கும் திட்டங்கள் தான் பேரு அதனால எல்லா திட்டமும் சரியாக முடியுமா தமிழக மக்கள் தங்களுடைய தேவைக்காக சாதகமாக இருக்கிற எந்த திட்டத்தை மோடி அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது எதை எதிர்த்திருக்காங்க சொல்ல சொல்லுங்க அவர் ரொம்ப நன்றி திரு ஆதி செந்தில்நாதன் இந்த இணைப்புல வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து நினைக்க ரொம்ப நன்றி காயத்ரி இந்த இந்த அதாவது வெல்லும் சொல் நிகழ்ச்சியோட முழு விவரங்கள் பல விஷயங்களை வந்து திரு கிருஷ்ணசாமி வந்து பேசியிருக்கிறார் வெல்லும் சொல் நிகழ்ச்சிக்காக அதோட ஒரு முழுமையான ஒளிபரப்பு வந்து இந்த இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒளிபரப்பாக இருக்கு அதுல வந்து இன்னும் பல்வேறு தகவல்களை நாம பார்க்கலாம் காயத்ரி நிச்சயமாக திரு கண்ணன் பல்வேறு விஷயங்களை கருத்தாளர்களோடு கேட்டு பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக மிக்க நன்றி